ഹെലോ ഡാ സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജു പോൾ വിശാഖ് സാറാണ് എല്ലാവരെയും എജു പോളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എൻ എം എം എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ എൻ എം എം എസ് സാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള യെസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നും വരുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേപോലെ യെസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സെറ്റായിട്ട് പവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ എം എം എസിന് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യായിരിക്കും സോ എജ് ബോർഡിലോട്ട് നിങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കാരണം നമ്മളെ എജു പോളിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈനോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ തരുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി അല്ലെ എന്താണ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടാ നാല് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് ഇത് എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തെടുക്കാം എന്താണ് അതിശോഷണം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്സോപ്ഷൻ അട്രാക്ഷൻ ആകർഷണം അബ്സോപ്ഷൻ ആകിരണം ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രസരണം നോക്കാം മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അല്ലെ എ ഡി ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ബി ആണ് മാറിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പൊ നോക്കാം മലയാളം മാറിപ്പോവില്ല അതിശോഷണം ആകിരണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവരുത് ഉത്തരം അഡ്സോപ്ഷൻ ഓക്കെ അതിശോഷണമാണ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന തത്വം പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വം എന്താണ് അതിശോഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്ത കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തേക്ക് ഇനി മാറിപ്പോയാൽ ഉം മാറിപ്പോയത് മക്കളെ നോക്കാം നമ്മള് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ചോദ്യമാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ചോദ്യമാണ് ദ്രവ്യം ഇവിടെ നേരെ പേരാ കൊടുത്തത് അല്ലെ ഇവിടെ ഗ്യാസ് എന്നോ സോളിഡ് എന്നോ ലിക്വിഡ് എന്നോ അതെ ഗരം എന്നോ ദ്രാവകം എന്നോ വാതകം എന്നോ കൊടുക്കാതെ നേരെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ദ്രവ്യം അപ്പൊ അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുവോ ഇല്ല വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാപ്പൻസ് വൻ മാറ്റർ അബ്സോർബ് സീറ്റ് എന്താണ് ദ്രവ്യം താപമാകരണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ദ്രവ്യം ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്ക ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ ഡിക്രീസസ് എന്താ കണികളുടെ ഊർജം കുറയുന്നു ചെറിയൊരു കാര്യം ചെറിയൊരു കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എസ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലിക്വിഡ് എടുത്തു അല്ലെ എന്താണ് ലിക്വിഡ് എടുത്തു ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് വാതകമായി മാറല്ലോ വാതകമായി മാറല്ലോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അല്ലെ ഇങ്ങനെ കണികളുടെ ഊർജം കുറയുന്നു എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡിക്രീസസ് അല്ലെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിക്വിഡ് എന്തായി മാറുന്നു ലിക്വിഡ് എന്തായി മാറുന്നു ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറല്ലേ എന്താണ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറല്ലേ ഇങ്ങനെ നിന്ന സാധനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡിക്രീസസ് കണികളുടെ ഊർജം കുറയുന്നു എന്നാണോ തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റീൻ പാർട്ടികൾ ഇൻക്രീസസ് എന്താ ഇപ്പൊ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടിയില്ലേ ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ കണികൾ നമ്മൾ അകലം എന്ത് ചെയ്തു കൂടി ഇനി അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റീൻ പാർട്ടികൾ ഇൻക്രീസസ് എടാ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെയായി മാറുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണികൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം കുറയല്ലേ ചെയ്തത് കുറയല്ലേ ചെയ്തത് കൂടുകയാണോ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത് തെറ്റല്ലേ ഇതെന്താണ് ഇത് തെറ്റല്ലേ എസ് മൂന്ന് തെറ്റാണ് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് വൺ മൂമെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ ഇൻക്രീസസ് എന്താണ് കണികളുടെ ചലനം കൂടുന്നു നായസ് കിട്ടി അല്ലെ നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ വളർത്തുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് ആര് ഇവിടെ ഗ്യാസിന്റെ ഫാമിലി അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താ ചെയ്തത് സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടി അല്ലെ കണികളുടെ ചലനം കൂടി ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടി ഏട മക്കളെ ഈ രണ്ടെണ്ണവും വരുന്ന ഒന്ന് കണ്ടെത്തടാ യെസ് രണ്ടെണ്ണവും രണ്ടും നാല് വരുന്ന എവിടെയാ രണ്ടും നാല് വരുന്ന എവിടെയാ രണ്ടും നാലും വരുന്ന എവിടെയാ നാലാമത്തേതിൽ ഉത്തരം കിട്ടിയടാ ഉത്തരം കിട്ടി ഇത്ര പണിയുള്ളടാ ഇത്ര പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം അല്ലെ ഫൈൻഡ് ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്
ഒരു ഒറ്റ ആറ്റമുള്ള തന്മാത്രയാണ് പക്ഷേടാ എച്ച് ടു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രജൻ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ രണ്ട് ആറ്റംസ് ഇല്ലേ കിട്ടിപ്പോയടാ കിട്ടിപ്പോയി ഇത് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം ശരിയാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഇത് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് നമ്മൾ ഉത്തരം ശരിയായി അല്ലെ ഇവിടെ എൻ ടു നോക്കടാ എൻ ടു നൈട്രജൻ നോക്കാം ഓക്കെ എഫ് ടു നോക്കാം അല്ലെ സി എൽ ടു നോക്കാം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ദ്വയാറ്റോമിക തന്മാത്രയാണ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് എസ് ഡയറ്റോമിക് ആണ് ദ്വയാറ്റോമികമാണ് നോട്ട് ഏകാറ്റോമികം അല്ലെ ഇനി നോക്കാം അടുത്തത് ആറ്റം പ്രസന്റ് ആറ്റം പ്രസന്റ് ഇന്റെ കോമ്പൗണ്ട് ആർ ഡിഫറെന്റ് ഒരു സംയുക്തത്തിലെ ആറ്റങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് സംയുക്തമാണോ ആറ്റങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേടാ ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് ഇനി നോക്ക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എഥനോൾ ആൻഡ് മെത്തനോൾ ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദർ മിക്സ് ബൈ എന്താ എഥനോളും മെത്തനോളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അല്ലെ ആ ഇതിലൊക്കെ നോളുണ്ട് നോളുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് ഉള്ളത് അല്ല ഇവരുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് തമ്മിൽ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് എഥനോളും മെതനോളും എന്താണ് വളരെ വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല എവിടെ എസ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് തിളനിലയിൽ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഏതാണ് ഏത് പ്രക്രിയ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഏത് പ്രോസസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ അല്ലേടാ സിമ്പിൾ അല്ലേ എസ് സെൻട്രി വ്യൂഗേഷൻ സബ്ലിമേഷൻ ഇവാപ്രേഷൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്താണ് ആംശിക സ്വേദനം വഴി എന്ത് ചെയ്യുക ഏതനോളിനെയും മെതനോളിനെയും തിരിച്ചറിയാം അല്ലെ എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം സെറ്റ് അല്ലേടാ സെറ്റ് അല്ലേ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇനി ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് സെലക്ട് That which is applicable to solid substance alone. And the third one is the third one. 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 Then we will do it. Just one thing. 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 Okay. Now we will do it. 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 Distance between particles is very large. Now the distance is very large. Is it? Is it? No. 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 കണികൾ തമ്മിൽ അകലം വളരെ കൂടുതലാണെന്നുള്ള എന്താണ് തെറ്റാണ് എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് വെരി ഹൈ അടുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന തണുത്ത് വറച്ച് നിൽക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എനർജി ഉണ്ടാവടാ എന്നെ പോലെ എനർജി ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് വെരി ഹൈ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് ഇനി പാർട്ടികൾ ആ ഗ്രേറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് എവിടെയാടാ കണികളിൽ ചല സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെ സോളിഡ് ഫാമിലിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ യെസ് അവര് ചല എന്താണ് ഒരു ഫ്രീഡം കൊടുക്കാത്ത ഫാമിലിയാണ് അപ്പൊ എന്താ അപ്പൊ എന്താണ് യെസ് അതും തെറ്റാണ് അവിടെ ഫ്രീഡം ഇല്ലടാ ഫ്രീഡം ഇല്ല ഇനി നോക്കാം പാർട്ടികൾ റിമൈൻഡ് വെരി ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ എന്താണ് അടുത്തടുത്തടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അടുത്തടുത്തടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അടുത്തടുത്തടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അല്ലേടാ ഉത്തരം ശരിയായില്ലേ അപ്പൊ നാലാമത്തതാണെന്ത് നമ്മുടെ ശരിയായുള്ള ഉത്തരം എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചോടാ എൻ എം എം എസ് ഒന്നും ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എസ് ഇനി നോക്കാം വിത്ത് സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്സ് ക്യാൻ ബി എംപ്ലോയിഡ് ഫോർ ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഫ്രം എ മിക്സ്ചർ കണ്ടെയ്നിങ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്താണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അടങ്ങിയ മിശ്രത്തിൽ നിന്നും അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഏത് മാർഗം നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കാം സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം എന്താ യെസ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അതേപോലെ എന്താണ് നാഫ്തലിൻ മോത് ബോൾസ് അതേപോലെ ക്യാംഫർ കർപ്പൂരം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഏതാണ് ആ കാറ്റഗറി യെസ് ഏതാ നോക്കാം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കണം കേട്ടോ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഹാൻഡ് പിക്കിംഗ് സബ്ലിമേഷൻ ഫ്രാ എന്താണ് ഫിൽട്രേഷൻ സ്വേദനം അതേപോലെ എന്താണ് ഹാൻഡ് പിക്കിംഗ് ഉത്പാദനം അരിച്ചെടുക്കൽ എന്താ യെസ് ഇവിടെ ചൂടാക്കിയാൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേഗത്തിൽ ആവിയായി മാറുന്നു ഗ്യാസായി മാറുന്നു ഉത്പാദനം ഉത്തരം കിട്ടി ഉത്തരം കിട്ടി എന്താണ് സബ്ലിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്പാദനം ഇത്രയേ ഉള്ളൂടാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ എന്നെ മമ്മ സാർ ഇനി എന്താ വേറെ ചോദ്യം വേറെ ചോദ്യം എന്താണ് വേറൊരു വർഷം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് വേറൊരു വർഷം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഏതാ ചോദ്യം നോക്കാം ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് ദ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി രണ്ട് വർഷം ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ രണ്ട് വർഷം ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് പേപ്പർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം ഏതാണ് അല്ലെ നേ
അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറുന്നു ബാഷ്പമായി മാറുന്നു ഈ പ്രതിഭാസത്തെ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെ വേപ്പറൈസേഷൻ ആണോ ബാഷ്പീകരണമാണോ സബ്ലിമേഷൻ ഉത്പാദനമാണോ കണ്ടൻസേഷൻ സന്ധീകരണമാണോ ലിക്വിഫാഷൻ ദ്രവീകരണമാണോ ചോദ്യം ഇതാണ് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള നാഫ്തലിൻ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ബാഷ്പമായി മാറുന്നു ഇവിടെ നോക്കടാ ഇവിടെ നോക്ക് ഇതൊരു ഖരമാണ് ഇതൊരു ഖരമാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറാണ് ഇവിടെ ആരില്ല ഇവിടെ ആരില്ല ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ദ്രാവകം എന്നുള്ള അവസ്ഥയില്ല എങ്കിൽ അതെന്താണ് എങ്കിൽ അതെന്താണ് എങ്കിൽ അത് സബ്ലിമേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ അത് ഉത്പാദനമാണ് ഓക്കെ സെറ്റ് ആണോടാ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണോ യെസ് ഉത്തരം കിട്ടിയട എന്താണ് ഉത്പാദനം ഇനി നോക്കാം യെസ് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഈസ് ആൻ അപ്പാരറ്റസ് വിച്ച് ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് അല്ലെ അന്ന് അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ഈ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ പേപ്പറുകളിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് ഡാഷ് വേർതിരിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ നോക്ക ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടോ മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് വിത്ത് ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്താ തിളനിലകളിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുള്ള പരസ്പരം കലരാത്ത ദ്രാവകങ്ങളാണോ മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് വിത്ത് വെരി സ്മാൾ ിലകളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ള പരസ്പരം കലരുന്ന ദ്രാവകങ്ങളാണോ ഇനി കോമൺ സാൾഫ് ഫ്രം സി വാർഡ് കടൽ ജലത്തിലുള്ള ഉപ്പാണോ ഇനി ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ആണോ പരസ്പരം കലരാത്ത ദ്രാവകങ്ങളാണോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അപ്പാരറ്റസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ എന്ന അപ്പാരറ്റസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്താണ് യെസ് പരസ്പരം കലരാത്ത ദ്രാവകങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന അവന്റെ പേരാണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ അവൻ ആരാണ് അവൻ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ചോദ്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ദ വിനോ of changing solid directly into gas le nammal paranju solid gas aayi maarnen endu vera varayada paranju poi sublimation sublimation valare pradhana petta oru aalana to ini ini krithayade nokka avasana chodyana fill in the blanks the gas is condensed the distance between the molecules endana oru vaadam saandrigarikkapedumbo kanigal thammulla agalam കുറയുന്നു എന്താണ് കുറയുന്നു ഡിക്രീസസ് മക്കളെ നോക്ക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക മുമ്പോട്ട് പോവാൻ സാധിക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ട സമയത്ത് ഇത്ര എളുപ്പമാണെങ്കിൽ എൻ എം എസ് ഇതാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ 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 ഉണ്ടാവും എന്താ എജ് പോണ്ടപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ക്ലാസ് ചെറ്റ ബൈ സി യു ഫ്രം വിശാഖ് സർ ബൈ